நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழ் வாதத்தை நகர்த்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சிறப்பு தொப்ப பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியாவையே ஒட்டுமொத்தமாக அதிரச் செய்துள்ளது ஒடிசாவில் நிகழ்ந்துள்ள கோர விபத்து தடம் புரண்ட பெங்களூரு ஹவுரா அதிவிரைவு ரயில் மீது மோதிய ஹாலிமர் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பெட்டிகள் அந்த வழியாக சென்ற சரக்கு ரயில் மீது மோத அந்த இடமே ரணகலமாகி இருக்கிறது விபத்து குறித்த தகவல்கள் கிடைத்ததும் ரயில்வே போலீஸ் தீயணைப்பு உள்ளிட்ட பல்துறை அதிகாரிகளும் அக்கம்பக்க பொதுமக்களும் அங்கு குவிந்து மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அறுபதிற்கும் மேற்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் தொடர்ச்சியான சைரன் ஒளி அந்த பகுதியின் பதற்றத்தை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஒடிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் உடனடியாக அதிகாரிகளுடன் அந்த இடத்திற்கு விரைந்ததோடு பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி மீட்பு நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தி இருக்கிறார் ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அவரை தொடர்ந்து பிரதமர் மோடி ஆகியோரும் நேரடியாக விபத்து பகுதிக்கு சென்று காயம் அடைந்தவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி உங்களோடு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்றும் நம்பிக்கை கொடுத்துள்ளனர் இந்த ரயில் விபத்தில் சிக்கிய ஹாலிமர் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அதிக அளவில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பயணித்து வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் விபத்தில் சிக்கியவர்களை சந்திக்கவோ ஆறுதல் கூறவோ முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஒடிசாவிற்கு செல்லவில்லை தொழில் முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்காக சிங்கப்பூர் ஜப்பானிற்கெல்லாம் சென்று வந்தவர் இந்தியாவிற்குள் இருக்கும் ஒடிசாவிற்கு செல்லாமல் தனது வாரிசான உதயநிதியை அனுப்பி வைத்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தோர் மேல் அக்கறையுள்ளவர் முதல்வர் என்றால் அவர்தான் கிளம்பி சென்றிருக்க வேண்டும் அல்லது பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சரையாவது அனுப்பி இருக்க வேண்டும் இரண்டுமே இல்லாமல் அங்கு வாரிசு அமைச்சரை அனுப்பி இருப்பது ரோம் தீப்பற்றி எரிந்த போது நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்ததை போல தமிழகத்தைச் சேர்ந்தோர் துயரில் இருக்கும் போது வாரிசு அமைச்சருக்கு விளம்பரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காகத்தானா தொழில் முதலீடு என்ற பெயரால் சிங்கப்பூர் ஜப்பான் போக தெரிந்தவருக்கு ஒரிசா செல்ல மனமில்லாதது ஏன் தமிழ் தமிழர்கள் என்று தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டு தந்தையின் நூறாவது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்களில் கவனம் செலுத்திய ஸ்டாலின் விபத்தில் சிக்கிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களை பார்க்க செல்லாதது ஏன் அமைச்சர்களால் திமுக அரசு மீது அதிருப்தி கிளம்பியிருக்கும் நிலையில் முதலமைச்சரும் இப்படி ஒரு செயலில் ஈடுபட்டதை தமிழக மக்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்பவை குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் அலசி ஆராய்கிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமை குரல் இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் முதல்ல நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னதாக இன்றைக்கு இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் இந்த கோரமண்டல் விபத்தில் கோரமான இந்த விபத்தில் தங்களுடைய உயிரை இழந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இந்த ஆன்மா சாந்தியடை நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி சார்பாக அழுந்த அனுதாபங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம் இந்தியாவையே உலுக்கி இருக்கிறது இந்த ஒடிசா ரயில் விபத்து நேரில் சென்று ஆறுதல் சொல்லி இருக்கிறார்கள் பிரதமர் மற்றும் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஒடிசா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் உதயநிதியை ஒடிசாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ஸ்டாலின் ஜப்பான் சிங்கப்பூர் சென்று வந்த ஸ்டாலின் ஒடிசாவுக்கு போகாதது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் இன்றைக்கு நம்ம விடை தேட இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகம் செய்து விடுகிறேன் அஇஅதிமுகவிலிருந்து டாக்டர் ஜெமிலா இணைகிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து திரு சந்திரசேகரன் இணைகிறாரு ஓய்வு பெற்ற ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் திரு கலை இணைகிறாரு தென்னக ரயில்வே பயணிகள் நல சங்கத்திலிருந்து திரு ஏர்னஸ்ட் பால் இணைகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல கலை சார் இந்த விபத்து கண்டிப்பாக இது தவிர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு கோரமான விபத்தை கடந்த ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இல்லாத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய ரயில் விபத்து எதனால் இது நடந்திருக்கும் என்ன நடந்து கொஞ்சம் தெளிவாக விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சார் இதில் சொல்வதற்கு முன்பு இந்த கோர விபத்தில் உயிரிழந்த பயணிகளுக்கும் படுகாயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று கொண்டிருக்கும் பயணிகளுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரயில்வேயில் பணியில் இருந்தவன் என்ற முறையிலும் அதில் சேஃப்டி கேட்டகரி என்று சொல்லக்கூடிய சேஷன் மாஸ்டர் பணியில் இருந்தவன் என்ற முறையிலும் நான் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கும் அதிர்ச்சிக்கும் உள்ளாகியிருக்கிறேன் இந்த விபத்துக்கு எப்படி நடந்தது என்று முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தவறான கருத்துக்கள் பலது வருது இதில் வந்து அந்த ஸ்டேஷனை பொறுத்தவரை பால்ஷோர் ஸ்டேஷனை பொறுத்தவரை மூணு லைன் இருக்குது ஒரு லைன் அப் லைன் சொல்லுவாங்க கல்கத்தாக்கு போய் இது ஹவுராவுக்கு போகிறது இன்னொரு லைன் டவுன் லைன் சொல்லுவாங்க ஹவுராவிலேருந்து வரக்கூடிய வண்டி இதில் வந்து மூணாவது லைன் லூப் லைன் சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு கூட் ஸ்டெயின் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு லூப் லைனை இணைக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு இடையில் ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடையில் இல்லை தனியாக அதுக்கு அடுத்து ரெண்டுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய 
தனியாக இருக்கக்கூடிய லூப்பில் என்ன அதில் வந்து ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக தான் போக முடியும் அது கருவு இருக்கும் அது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது அதில் ஒரு ஸ்டேபிள் பண்ணியிருக்காங்க குஷைனை இதில் விபத்தில் கோரமானதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த கோரமண்டல் வண்டி அவராலேருந்து டவுன் லைனில் வருது யஸ்வந்த்பூர்லேருந்து போகக்கூடிய சாலிமார் எக்ஸ்பிரஸ்ஸு அப் லைனில் வருது ரெண்டும் தனித்தனி ட்ராக்கில் தான் வருது சிக்னலில் எந்த குறைபாடு இருந்ததா இது வரைக்கும் இன்னும் தெரியல கூட் செயின் மேலே மோதலை இதில் என்னாச்சு இந்த முதல்ல வந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸில் ரெண்டு பெட்டி தடம்புரன் இருக்குது தடம்புரன்றதுக்கு ரயில்வே நாங்கள் டீரைன்னு சொல்லுவோம் தடம்புரண்டு விட்டு நின்று இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து கேப்சைஸ் ஆகிருக்குது கேப்சைஸ் ஆகுதுனா உருண்டு போயிருக்கு ஓ உருண்டு போய் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அது உருண்டு போயிருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை எங்கே போயிருக்குன்னா அப்ளைன் ட்ராக்கில் போய் விழுந்துச்சு ஓ இந்த ரெண்டு கோச்சு விழுந்தது தெரியாமல் அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் ட்ராக் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னா அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு டிரைவர் கார்டு மூணு பேருக்கு இருக்குது அது எந்த பக்கம் திசையிலேருந்து வண்டி வரப்போகிறதோ அதை நோக்கி ஓடி நூறு மீட்டருக்கு ஒருத்தர் டிட்டர்னேட்டர் ஒன்று வெடியை போய் வைப்பாங்க வச்சுக்கிட்டே போவாங்க டேஞ்சர் சிக்னல் காட்டிக்கிட்டே ஆனால் அதுக்கான அவகாசம் இல்லை இது வந்து இந்த கேப்சைஸ் ஆகி அது என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்குறதுக்குள்ளே அந்த வண்டி வந்துச்சு ஓ அதனால் அது ஒன்றும் செய்ய முடியல ரெண்டுக்குமே சிக்னல் துருவாக இருக்குது அதனால் அவங்க டிரைவர்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அங்கே வந்து மேக்ஸிமம் பெர்மிசிபிள் ஸ்பீடு அதுக்கான ட்ராக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இம்ப்ரூவாக இருக்குது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணப்பட்டிருக்கு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெர்மிசிபிள் ஸ்பீடுன்னு அவங்க எப்பயுமே அந்த ஸ்பீடில் போக மாட்டாங்க ஒரு நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது எப்போ பெர்மிசிபிள் கம்மியாக தான் போவோம் நூறுக்கு கொஞ்சம் நூறு விட்டு போவாங்க நூற்றி முப்பதுக்கு எப்போ போவாங்கன்னா பங்க்சுவாலிட்டி இழந்துரும் அந்த வண்டின்னு நினச்சா அப்போ ஸ்பீடப் பண்ணுவாங்க நூற்றி முப்பது போவாங்க அப்போ தான் அது பெர்மிட்டடு பெர்மிசிபிள் ஸ்பீடு தான் அது இதில் வந்து இந்த இந்த ரெண்டு ட்ராக்கில் இந்த அடுத்த அப்ளைனில் வந்த வண்டி இந்த ரெண்டு கோச்சஸ் மேலே மோதி அதில் பெரிய அளவுக்கு பதினாலு கோச்சஸ் தடம் புரண்டுச்சு தரண்டு புரண்டதோட கேப்சைஸ் ஆயிருக்கு உருண்டு போயிருக்கு அது என்ன ஸ்பீடில் போகும் நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டரில் வந்தான்னு பாருங்கள் அதில் என்ன மூணாவது ட்ரெயின் இன்வால்வ் ஆனது தான் பாதிப்பை பெருசாக்கிடுச்சு கூட்சை நின்றுட்டு இருந்துச்சு பாருங்கள் அதில் இது போய் இந்த பெட்டிகள்லாம் போய் பயங்கர வேகத்தில் மோதும் போது சைட் ஆன் கொலுஷன் போகும் ரயில்வேல அதில் அந்த பெட்டிகள்லாம் அப்படி சப்பழிஞ்சு போச்சு அதில் தான் உள்ளே இருந்த பயணிகள்லாம் ட்ரே போயிட்டோம் ஆனால் என்னென்னா இதில் ஒருவேளை சிக்னல் பிரச்சனையாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கு அது இருந்ததுன்னா அதுக்கு யார் இது இப்போதைக்கு வந்திருக்க தகவல் இது ரயில்வே சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எனக்கு கிடைத்த தகவல் இதுக்கு மேலேயும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அது வந்து சிஆர்எஸ்ன்னு இருக்கிறாரு கமிஷனர் ஆஃப் ரயில்வே சேஃப்டி ஒவ்வொரு ரயில்வே சதன் ரயில்வேக்கு ஒருத்தர் இருப்பார் ஒவ்வொரு ரயில்வேல ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவர் அவர் தலைமையில் தான் என்கொயரி நடக்கும் அந்த என்கொயரி நடந்த பிறகு தான் அந்த விசாரணை ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு தான் நமக்கு எங்கெங்கே எங்கே ஃபாலோ சொன்னாங்க சார் அதுக்கு வர அப்புறம் இப்போ இந்த கவாச் அந்த இது அங்கே இல்லை அது இருந்திருந்ததுன்னா இந்நேரம் அது என்ன விபத்தே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அது என்ன கொல்லூஷன் டிவைஸ் ஆன்டி கொல்லூஷன் டிவைஸ் தான் இந்தியில் கவாச்சுங்கிறாங்க ஆன்டி கொல்லூஷன் டிவைஸ்னா என்னென்னா ஒவ்வொரு இன்ஜின்லேயும் அது பொருத்தப்பட வேண்டும் எல்லா ட்ரெயினுடைய இன்ஜின்லையும் மெயினாக எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸில் முதல்ல பொருத்தணும் இல்லையா அதுக்கடுத்து எல்லா ட்ரெயினுக்கு போகணுங்கிறது தான் திட்டம் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினில் பொறுத்துற அந்த பொறுத்து பொறுத்திட்டா என்ன பண்ணணும்னா அது டிரைவர் பார்க்கல என்னால் கூட ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் தடையை கூட ட்ராக்கில் எது இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி நின்றுடும் அந்த டிவைஸ் பொருத்தி இருந்தால் அதான் ஆன்டி கொல்யூஷன் டிவைஸ் அந்த மோதலை தவிர்க்கக்கூடிய டிவைஸ் அது அதுதான் வந்து எப்பயுமே ரயில்வேல சைட் ஆன் கொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இந்த இந்த ஒரு இப்படி வர்ற வண்டி இப்படி சைடில் போய் பண்ணுறது ஹெட் ஆன் கொல்யூஷன்பாங்க நேரடியாக மோதல் ஹெட் ஆன் கொல்யூஷன் தான் ஆக்சிடெண்டில் ரொம்ப பெரிய விபத்துக்களை உண்டாகும் அதில் வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இப்போ எந்த எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்டு ரயில்வேல இதுக்கு பொறுப்பு இருக்கணும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த ஊழியர் தவறு செய்தார் என்பது விசாரணையில் தெரிய வரும் உதாரணமாக நான் சொல்கிறேங்க ட்ராக் இருக்குது நீங்கள் நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் அதிகப்படுத்தியிருக்கீங்க ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ட்ராக்கில் ரெண்டு வகையான ப்ராப்ளம் வரும் 
நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரயிலை இன்னொரு ரயிலை இணைக்கும் போது ஒரு சின்ன கேப் விட்டுருப்பாங்க நீ பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ஏன் இந்த கேப் விடுறாங்கன்னா கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனுக்காக குளிர்காலத்தில் கண்ட்ராக்ஷன் என்ன ஆகுதோ அந்த பொசிஷன் அதை பொறுத்துவாங்க அதுக்கு எக்ஸ்பாண்ட் ஆகிறது வெயில் காலத்தில் அதுக்கான அந்த அளவு அதில் கொடுப்பாங்க இதில் கொஞ்சம் கூடிடுச்சுன்னா வெயில் இன்னும் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்த விட ஜாஸ்தி ஆகி அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு ரயில்ஸும் அது முட்டி மோதி ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் ஃப்ராக்ஷன் ஆகிடும் அது ஒரு ஒரு பிரச்சனை ட்ராக்கில் இன்னொரு பிரச்சனை அதை ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை அதுக்கான வைத்தியத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது செஞ்சாங்களா ரயில்வேல செய்யறாங்களா அதெல்லாம் சிக்கல் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா ட்ராக் கொஞ்சம் பழசு ஆயிடுச்சுன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெனியூவல் பண்ணணும் நம்ம ரெனியூவல் பண்றதுல பேக்லாக் இருந்துச்சுன்னா ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் தண்டவாளத்தில் ரயில்னா தண்டவாளம் துருப்பிடிக்கும் துருப்பிடித்து அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ராக்சர் ஏற்படும் எப்படி நம்ம போன் ஃப்ராக்சர் இருந்து ஒரு இது துண்டு விழும் அந்த ஃப்ராக்சர் இருக்க இடத்துல உடனடியாக கண்டுபிடித்த சரி பண்ணலன்னா அதுதான் அந்த ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா அந்த அந்த ரயில் மேலே போகக்கூடிய ரயில் விபத்துக்குள்ளாகும் இதை ஒழுங்காக பண்ணுறது இல்லை ரயில்வேலைங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு குற்றச்சாட்டெல்லாம் விரிவாக பேசலாம் நான் திரும்ப வரேன் இப்போ என்னன்னா என்ன தான் நம்ம வந்து ரயில்வேக்கு தனி பட்ஜெட்டு இது இப்போ உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம பட்ஜெட்லாம் கொண்டு வரோம் கொண்டு வரோம் அதெல்லாம் அந்த சைடு ஆனால் ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு பேசஞ்சர் ஏறி உட்காடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க இறங்குற வரைக்கும் அந்த ரயில்வே தான் நம்மளுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது என்னென்னா இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு உயிர் இன்னும் எத்தனை வேணாலும் இருக்கும் அப்படின்னு வேறு சொல்லுவாங்க இருக்கக்கூடாதுங்கிறதா நான் இருக்குன்னா வேற சொல்கிறாங்க இன்னுமே பதறுது இப்படிப்பட்ட இந்த பயணிகளினுடைய அவங்களுடைய அந்த பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம செய்ய தவறிட்டோம் சார் இந்த தடவை நடந்த விபத்து கோர விபத்து அநியாயமான விபத்து நிர்வாக சீர்கேடு தான் முதலிய காரணம் நிர்வாக திறமையின்மையாக இருந்த இந்த ரயில்வே துறையினால் நடந்த மிக 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 கோர விபத்து இது ஒன்று ஏற்கனவே ஏழு மணிக்கு இது விபத்து உள்ளாயிடுச்சு இந்த பெங்களூர்லேருந்து வந்த ட்ரெயினும் ஒரு கூட்ஸும் இடிச்சுக்கிடுச்சின்னு சொன்னாங்க அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ரெண்டுக்கு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக நாலு கம்பார்ட்மெண்ட்டு தடம் முரண்டு கீழே அடுத்த ட்ராக்குக்கு விழுந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க இது விழுந்து கிடக்கிறப்போ கொல்கட்டாவிலேருந்து வர்ற ரயில் நேராக வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து என்ன அர்த்தம் கம்யூனிகேஷன் கேப் ஓகே நிர்வாகம் இல்லை நிர்வாகம் இல்லை நிர்வாகம் இருந்திருந்தா அந்த கல்கட்டால இருந்து புறப்பட்ட ரயில் அதுக்கு முன்னால போய் இந்த விபத்து நடந்த அந்த இடத்துக்கு முன்னால இருந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இந்த ரயிலை நிறுத்திருக்க முடியும் அப்படித்தான் நிறுத்திருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் பத்து இருபது வருஷமாக நிறுத்தி கொண்டு வந்தார்கள் அவகாசம் இருந்திருக்க முடியாது ஆகவே என்னை போன்ற பயணிகள் சங்கம் பயப்படுகிறோம் இனி ரயில் பயணத்திற்கு இந்தியாவிலே பல லட்சம் ரயில்கள் ஓடுகிறது பல நூறு கோடி பேர் பயணம் பண்றோம் அதுல பாதுகாப்பற்ற முறையிலே இந்த தடவை இந்த இந்த நிர்வாக சீர்கோளாறு இருக்குது பார் இதைத்தான் இந்த இவ்வளவு கொலைக்கும் கொலை நான் சொல்லுவேன் இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் தண்டவாளத்தில் விழுந்து கிடந்த அந்த நாலு பெட்டி மேலு கொல்கட்டாவிலிருந்து வர ரயில் ஏறி இறங்கி அது அடுத்த கட்டி நாலு பெட்டி ஐம்பது பெட்டி ஒன்றா சேர்த்து என்ன அர்த்தம் நிர்வாக சீர்கேடு இந்த ஸ்டேஷன்ல வந்து ஆபத்து நடந்ததுன்னு சொல்லி முன்னால ஸ்டேஷன் தெரியுமா இல்லையா ஏழு மணிக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஒரு தம்பி சொல்றாரு அங்க இருந்து ரயில பயணிச்சவர் சொல்றாரு ஏழே காலுக்கு அவர் இறங்கி போன் பண்றாரு அவங்க ரிலேஷன்ஸ்க்கு நான் நல்லா ஆயிட்டேன் எனக்கு ஒண்ணும் விபத்து இல்லை அதுக்கு முன்னால நான் மத்தவங்களை காப்பாற்ற போறேன்னு ஒரு சாதாரண வாட்ஸ்அப்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு செல்லுலேயே இருக்கும் பொழுது லட்சம் எதிரோ எண்பத்தஞ்சு கோடியோ தொண்ணூத்தி அஞ்சு கோடியோ வாங்கினாங்க அந்த வாட்ஸ் என்னாச்சு என்ன பொறுத்துறீங்க ஒரு கேவலமான விபத்தாகும் இந்த பணம் கொடுக்கறது ஒரு உயிருக்கு பதினஞ்சு லட்சமா 
ஒரு உயிருக்கு பதினி லட்சமா அவங்களுடைய இழப்புக்கு இது செய்ய முடியாதுதான் முடியாது இல்ல சார் முடியாது இல்ல ஏதோ அவங்களுடைய பல கோடி பேர் பயணம் பண்ற அந்த ரயில்ல நீ ஒரு இன்ஜின் டிரைவர் வச்சு ஓட்டுவேன் அந்த ஒரு இன்ஜின் டிரைவருக்கு கம்யூனிகேஷன் கிடைக்காது இன்னொரு இன்ஜின் டிரைவர் பக்கத்துல பைலட் ஒருத்தர் போடுவேன் அவர் டி வாங்க போவாரு இறங்கிடுவார் இது கேட்பாரு இல்ல மேப்பாரு இல்ல கெழுவாரு இடுவாரு இல்ல தொடுவாரு இல்ல நீ கம்யூனிகேஷன் இனியாவது ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிரைவர் ஒருத்தர் அங்க இருந்து வெளியே இருந்து ரிசீவ் பண்ணணும் உள்ளே இருந்து இவருக்கு வரும் இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி போன தெரிவிக்கிறதுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் டிரைவரை ஒன்று புதுசாக ஒன்று போட்டாச்சும் எங்க உயிர்களை காப்பாத்துங்கப்பான்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் பயணிகள் பயப்படுகிறோம் பயணிகள் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து ஒரு பஸ்ஸில் போறத விட அறுபத்தஞ்சு ரூபா எழுபது ரூபா கொடுத்து ட்ரெயினில் படுத்துட்டு போகலான்னு நினைக்கிறோம் இன்றைக்கு மூணாவது கிளாஸில் பயணம் பண்ணவங்க எத்தனை பேரும் தெரியாது எந்த ஊருன்னு தெரியாது எந்த அட்ரஸும் தெரியாது கருகி சுருகி முகாம் இருக்கிறதை நாங்கள் பார்த்து மனம் நுந்து போகும் இந்த தமிழ்நாடு ஆதங்கம் புரியுது ஒரு சக ரயில் பயணி அதை நானும் உணர்றேன் என்னன்னா என்ன ரிசர்வ் ரிசர்வேஷன்ல போனவங்க எல்லாம் யார் யாரு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியுது எந்த சீட்டு நம்பரு யாரு அவங்க கான்டாக்ட் என்ன எல்லாமே நமக்கு எல்லாமே டேட்டா இருக்கு ஆனா அன்ரிசர்வ்ல போனவங்க யாரு என்ன அப்படிங்கறது தெரியல வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அன்ரிசர்வ்ல போறவங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ல பேர் எழுதி வாங்கயா அட்ரஸ் எழுதி வாங்கு அட்ரஸ் எழுதி போறனா ஒரு ஒரு கவுண்டர் மட்டும் தான் திறந்து வச்சிருப்பா நீங்க பாருங்க திருச்சிக்கு போகணும்னு சொல்லி நீங்க எழும்பூர்ல இருந்து வண்டிக்கு போங்கள அன்ரிசர்வ்ல போறதுக்காக டிக்கெட் எடுக்க போங்கள ஒரு 150 பேர் நிப்பா ஒரே கவுண்டர் இருப்பா அந்த கவுண்டர்ல முன்னால கவுண்டர் வாடிட்டுவான் அவன் பேசிட்டு இருப்பான் எனக்கு பின்னால நானா நான் 50வது ஆள் நிப்பேன் ஏ ரயில் ஆச்சு ஏ மணி ஆச்சு ரயில் கேப்பார் இல்ல மேப்பார் இல்ல ஒருத்த ஒரு தகராறு பண்றானா ஐயா மன்னிக்கிறோம் இங்க இந்த தொழிற்சங்கத்துல ரயில்வே இருந்ததுனால நான் வருத்தப்பட்டு சொல்றேன் ஒருவர் தவறு செய்வதுதான் நூறு பேர் பாதிக்கிறான் அவன் நூறு பேராவது இவன் கேக்குறான் என்ன அப்படித்தான் வேலை செய்ய முடியும் இல்லன்னு போ காரணம் யூனியன் என்றான் நான் யூனியன் நீங்க வாழுங்க வளருங்க இருங்க உங்க ஆட்களை காப்பாத்துங்க எங்களுக்கு ஒண்ணும் பயன் பயணியை காப்பாத்துங்கள் நாங்க பணம் கொடுத்தா தான் அவனுக்கு சம்பளம் நீங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறமா <laughs> 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 நம்ம கொல்கத்தா அவனுடைய அவங்க வந்து மம்தா பானர்ஜி வந்து பாக்குறாங்க அவங்க எல்லாம் காலையில தான் சொன்னாங்க ஆனா ஏழு மணிக்கு ரயில் ஓத்தாரு தமிழகத்தினுடைய பயணிகள் இல்ல தமிழகத்தினுடைய பயணிகள் தான் வந்திருக்காங்க பாருங்க அட்லீஸ்ட் நம்ம முதலமைச்சர் போலே அப்படிங்கற ஒரு கேள்வி தான் ஆதங்கத்தில இவங்க சொல்வது நியாயம் ஆனா 9 மணிக்கு முதலமைச்சரா தான் உத்தரவு விட்டாரு சென்னையில இருந்து இந்த அமைச்சர் போவார் அதிகாரிகள் போவார்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் ஏது ப்ரோக்ராம் யாருக்கும் தெரியாது வாய்ப்பு பிடிக்குதா மாங்காய் பிடிக்குதா நம்ம என்ன ஒண்ணா பேசலாம் ஏன் முதலமைச்சர் போல ஏன் முதலமைச்சர் வரல கேட்டுடலாம் ஆனா முதல் முதல் இந்தியாவிலே அங்க ஒடிசாவிலே ரயில் விபத்து சொன்னா இங்க இருந்து புறப்படுற ஒரு அமைச்சர் ஒன்பது மணிக்கு தகவல் டிவியில வருது எப்படி மனம் இல்லாமையா எண்ணம் இல்லாமையா அதை பார்க்கணும் துடிக்கணும் அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் ஆசை இல்லாமையா பொய் சொல்லப்படாது விபத்துல கூட பொய் சொல்லக்கூடாது அரசியல் பண்ணக்கூடாது முதலமைச்சர்கள்லாம் வர்றாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அக்கறை இருக்குல்ல நம்ம முதலமைச்சருக்கு அக்கறை இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வர்றது எதார்த்தூடாது நம்ம முதலமைச்சர் ராத்திரியோடு ராத்திரி அந்த ஒடிசா முதலமைச்சர்கிட்ட பேசிட்டு இங்க ஆளுங்க வர்றாங்க மந்திரி வர்றாரு எங்க ஐஐ ஐஏஎஸ் எல்லாம் வர்றாங்க அது என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் சார் இந்தியாவிலேயே இந்த மாதிரி ரயில் விபத்து நடந்த பிறகு நீ விபத்துல ஒன்னு சரி பண்ண முடியாது எங்கிட்ட அனுப்படான்னு சொல்லி ஒரு வண்டி அனுப்பிச்சு வாகனத்தை அனுப்பிச்சு கொண்டு வர்ற முதலமைச்சர் தான் என் தமிழ்நாட்டு முதல் நான் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறேன் அனுப்பலையா சார் இருக்காரு 
விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருக்கும் இந்த விபத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் நீங்க சொல்லுங்க பாக்கோ விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விளையாட்டு மட்டும் தான் பார்த்து இருப்பாரா அங்க போய் விளையாடிட்டு இருப்பாரா என்ன சார் நீங்க அவர் என்ன சீனியர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்தா அவர் சீனியர் அமைச்சரா இருந்தா கூட அங்க போனா என்ன பண்ணணும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அங்கே என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களோ இல்லை தீயணைப்பு துறையினர் கூடவோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மீட்பு படையினர் கூடவோ பேசி என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிற பிளானையாவது அட்லீஸ்ட் கொடுக்கணுமா இல்லையா சார் கொடுக்கலாம் சார் அவர் முதலமைச்சர் சார் அவர் அமைச்சராகி சில மாதங்கள் கூட முடியல சார் இன்னும் இல்லை நீங்க விபத்தில் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் கொல்லப்பட்டதை சாகடிக்கப்பட்டதை விட்டுட்டு தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏன் இவர் போய் இவர் கேட்கலன்றது கேள்விக்கு வரீங்க நடவடிக்கைகளுடையே லால் பகதூர் சாஸ்திரி ரயில்வே மந்திரியா இருந்தப்ப இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் சாகல நூத்தி இருபது பேர் செத்தான் யாவனையும் கேட்கல லால் பகதூர் நான் ராஜினாமா பண்றேன் எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை நீ சொல்லக்கூடாது சொல்லல ஆ என் துறை நான் பராமரிக்க வேண்டிய துறை என் துறையில் என் கவனத்திற்கு இல்லாமல் இப்படி நடந்து விட்டது ராஜினாமா செய்கிறேன் அதைத்தான் சொல்றோம் நாங்க என்னோடு <laughs> 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 சார் சார் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல மூணாவது கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்தவங்க தான் யாருன்னு தெரியல கறி இருக்கு பொறுக்கி இருக்கு அவங்களை கண்டுபிடிக்க முடியல ரிசர்வேஷன் வந்தவங்க இல்லாம வராதவங்க இல்ல எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க சார் ஆனால் மருத்துவ வசதி அங்க இல்லை சார் கால் உடஞ்சவன கை உடஞ்சவன ஒரு பொண்ணுக்கு கை உடஞ்ச தொங்கோதா அது கேப்பாருமே பாருல சார் பதினோரு மணி ஆகும் அந்த இடம் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப காடு மாதிரி நீங்களே அதை பார்த்துருப்பீங்க அங்கிருந்து யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களை அழைச்சிட்டு போய் அவங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்த முடியாம பஸ்ல ஏத்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க சார் அந்த பொண்ணு எல்லாம் ஆம்புலன்ஸ் இல்ல ஆம்புலன்ஸ் வந்திருக்கு அதுல நர்ஸ் இல்ல அதுல வந்து கம்பவுண்டர் இல்ல அதுல மருந்துகள் இல்ல அதனால வெறும் ஆம்புலன்ஸ் இருந்த விட்டுட்டு பஸ்ல ஏத்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க சார் இதுதான் பராமரிப்பாரு கேட்கறவங்க எனக்கு அதெல்லாமே புரியுது அதெல்லாமே நியாயம்தான் அதே போல இவங்க கேள்வி கேட்கறது நியாயம்தாங்கிற நான் திரும்ப வர நியாயம் இல்லைங்கிற அது உங்க கருத்து ஜெமிலா மேடம் ஜெமிலா மேடம் சொல்லிட்டோம் சொல்லுங்க இந்த இந்த விபத்து நமக்கு என்ன பாடத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கு அதற்கு முன்பதாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இக்கோர விபத்தில் பலியான குடும்பங்களுக்கு எமது ஆழ்ந்த இரங்கலை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போ சார் வந்து அவர் வந்து அரசியல் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய அரசியல் பேசுறாரு அதனால சில இல்ல இல்ல சார் அதனால சில பதில் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு ஏற்படுது அதாவது எடுத்த உடனே அவர் சொன்ன முதல் குற்றச்சாட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய அமைச்சர் ஏன் வரவில்லைன்னு சொன்னாரு மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் வரலன்னு சொல்றத நீங்க குற்றச்சாட்டி அதை ஒரு குற்றமாக நீங்க சொன்னீங்கன்னா தமிழ்நாடு தமிழக குற்றம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இல்லையா சரி ஓகே ஓகே அதே வகையில் தமிழகத்தின் முதல் மக்கள் பிரதிநிதி யார் சார் தமிழக முதலமைச்சரா இல்ல வேற யாருமா அல்லது தமிழக முதலமைச்சரின் மகன்னா கேக்குறேன் அப்ப ஒரு தமிழ்நாட்டுல இங்கிருந்து போன ஒரு ஒரு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் தமிழகத்தை சார்ந்த பல நூறு பேர் அதுல வந்து பயணப்பட்டிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் என்ற முழுமையான தகவல் நமக்கு இன்னும் கிடைக்கப்படல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஜப்பான் போறாரு சிங்கப்பூர் போறாரு தொழில் முதலீட்டாளர்களை கூட்டிட்டு வரன்றாரு அதுக்கு இன்விடேஷன் பண்ண போன ஒரு முதலமைச்சரால ஒரு எந்த இடத்துல சார் ஒரு தமிழக முதலமைச்சருடைய பங்கு இருக்கணும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் போகும்போது அங்க என்ன மரியாதை இருக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் வராரு பிரதமர் போய் சந்திக்க முடியுது பிரதமரால வர முடியுது அடுத்த மாநிலத்தை சேர்ந்த முதலமைச்சர்கள் வராங்க ரெண்டு முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் பொழுது நாங்க என்ன கேட்கிறோம் குறைந்தபட்சம் மக்களுடைய இடத்தில் இருந்து எதிர்கட்சியில் இருந்து நாங்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் ஏன் முதலமைச்சரால் பங்கு பெற இயலவில்லை 
இவர் போகணுமா வேண்டாமா கண்டிப்பா போயிருக்கும் போயிருக்கணும் ஒரு பிரதமர் வர வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறதுல இருக்கு அது பார்த்துதான் கரெக்ட் தான் வர முடியும் அவர் கூட வந்து விட்டார் முதலமைச்சருக்கு என்ன பெரிய விஷயம் ஒண்ணு கிடையாது அவர் நினைச்சா ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றாரு ட்ரெயின்ல போற அது அது ஒரு போட்டோ ஷூட் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்ல அமைச்சர் போற அதே டிக்கெட்ல இவரு இவருக்கு டிக்கெட் போயிருக்கலாம் இவங்க இவங்க போயிருக்கலாம் இறந்தது இறந்த விபத்தை பத்தி விபத்து நடந்தது ஏன்ன பத்தி விசாரிக்க போறீங்களா இல்ல 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 தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் போய் இல்ல இறங்கி வந்து சார் காபாட்டிக்கலாம் நீங்க இல்ல சரி இல்ல நீங்க அனுபவம் இல்லாம பேசுறீங்க அத நீங்க ஒரு நியாயம் பேசுனீனா ரெண்டு பக்கம் பேசுங்க சார் ஒரு ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும்போது நியாயம் பேசுங்க சார் யாராவது விபத்து நடந்தது ஏன்னு உங்க கஷ்டத்துல நான் கூட இருக்கேன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் நியாயம் பேசுங்க விபத்து மேலாண்மைச்சர்ம <laughs> 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 முதலமைச்சர் <laughs> நீங்க அரசியல் பண்ணுங்க நீங்க உங்க கட்சியை நடத்துறதுல நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க ஆனால் ஆட்சியில் நீங்கள் எதற்காக வந்து நீங்க உங்க வாரிசை பயன்படுத்துறீங்க அது தவறா உங்களுக்கு தெரியலையா இதெல்லாம் நியாயப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அடுத்தது மூத்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் எங்க போனாங்க மூத்த அமைச்சர்கள் போக முடியலையே அவங்க கூட வந்து இன்னைக்கு கேட்க முடியாத சொல்ல முடியாது அவங்க வாயாவும் நான் பேசுறேன் மூத்த அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க காணும் அவங்களால போக முடியல நடந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 அதே நேரத்திலும் ஒரு தமிழகத்தில் இருந்து கொண்டு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் குறைந்தபட்சம் நம் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு கை கோர்க்கிறோம் நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறோன்றதையாவது சொல்றதற்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழக முதலமைச்சர் போகணும் அப்படிங்கிறது 
சாமானிய மக்களினுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக அந்த எதிர்பார்ப்பை ஒரு கேள்வியாக முன்வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதா நம்மளுடைய அந்த நோக்கமே இதில் எந்த விதமான அரசியலும் நான் இப்போ பேசல அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த இடத்துல நான் உறுதியாக சொல்லிக்கிறேன் சந்திரசேகரன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இவ்வளவு பெரிய கோரமான விபத்து இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் விசாரணையில் தெரியும் ஆனால் இதை ஒரு இமோஷனலாக தானே சார் நம்ம அணுகணும் அது இந்த விபத்து இமோஷனலாக அணுகப்படுதா உண்மைதான் எங்க எங்களுடைய அகில இந்திய தலைவர் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் கூட பேசுறப்ப இதுல பல கேள்விகள் இருக்கின்றன ஆனாலும் அதாவது பிரதமரை நோக்கி இருக்கலாம் அல்லது ரயில்வே துறை அமைச்சரை நோக்கி இருக்கலாம் எந்த கேள்விகளாக இருந்தாலும் அதையெல்லாம் இந்த நேரத்துல ஒதுக்கி வச்சுட்டு எல்லோரும் இணைந்து இதுல மீட்பு பணியிலும் அடுத்து நாம் இதுல இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடத்தை நோக்கியும் நாம் பயணிக்க வேண்டும்ன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு அது அதை அதைத்தான் நான் இன்றைக்கு இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இதில் வந்து நான் அரசியல் மற்ற எதையும் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா ஒரு துயர விபத்து ஒரு விபர் கூட நான் தகவல் தெரிந்த வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அதில் வந்து சிக்னல் முதல்ல கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸுக்கு சிக்னல் கொடுக்கப்பட்டு பிறகு வித்ரா பண்ணதுனால ஏற்கனவே குட்ஸ் ட்ரெயின் ஒரு லூப் லைன்ல நிறுத்தி வச்சிருந்திருக்கு கலை சார் கூட பேசிட்டு இருந்தார் லூப் லைன்ல இந்த மெயின் லைன்ல போற இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸுக்கு வழிவிடுவதற்காக லூப் லைன்ல குட்ஸ் ட்ரெயின் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு சரக்கு ரயில் அந்த சிக்னல் கொடுக்கப்படும் பொழுது சிக்னல் மாற்றி கொடுக்கப்பட்டு மீண்டும் வித்ரா பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்குள் அந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகிடுச்சு கிராஸ் ஆகி குட்ஸ் ட்ரெயின் மீது மோத மோதி இருக்கிறது முதலில் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் தான் மோதி இருக்கிறது மோதி இன்னொரு மெயின் லைனில் அந்த ஒரு தண்டவாளங்கள் கவிழ்ந்து விழுந்திருக்கு அடுத்த ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடம் கழித்து தான் அடுத்த ட்ரெயின் வந்திருக்கு ஹவுராலேந்து வந்த ட்ரெயின் வந்து பெங்களூரு செல்கின்ற ரயில் வந்து ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் அடுத்து தான் வந்திருக்கு அந்த ரயில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தால் இது ஒரு இந்த விபத்து வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருந்திருக்கும் அல்லது பாதிப்பு குறைவாக இருந்திருக்கும் என்னுடைய கருத்து அது சொன்ன மாதிரி ஒரு விரிவான விசாரணையில் என்ன தவறு நடந்தது அப்படிங்கிறது வரும் மனித தவறா என்னங்கிறது வரும் ஏன்னா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நம்ம சுதந்திரம் வாங்குற போது நாற்பத்தி ரெண்டு தொடர் வண்டி ரயில் தான் இருந்திருக்கு அப்படின்ற டேட்டா இருக்கு இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ஐநூறு கோடி பயணங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு நடக்கிறதா நம்ம இந்தியன் ரயில் வேலை கணக்கு புள்ளி விவரங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி பனிரெண்டரை லட்சம் பய பணியாளர்கள் அதாவது உலகிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றாக ரயில்வே திகழுது அது அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெருமையான ஒன்றாக நம்ம கருதணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற ட்ரெயின் எண்ணிக்கை சொல்றாங்க பதினாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு தொடர் வண்டிகள் இயங்குறதா குறிப்புகள் இருக்கு முப்பத்தைந்து கோடி டன் சரக்குகளையும் கையாள்றாங்க பதினெட்டு ரயில்வே ஜோன் மண்டலங்கள் இருக்கின்றன அப்படி ஒரு பெருமையை பெற்ற ஒரு ரயில்வேயா இருக்கு இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதை வந்து தனியாருக்கு கொடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சிகளையும் அவர்கள் இந்த அரசு செய்து வருவதை ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் எதிர்த்து எல்லோரும் நாங்கள் மட்டும் சார் நீங்க தான் ஆரம்பத்திலே சொன்னீங்க பேசல அப்படின்னு சொன்னீங்க அரசியல் சொல்லல இதை வந்து இல்ல இவ்வளவு பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனத்தை தனியாருக்கு விடுவதையும் நம்ம இந்த அரசு வந்து மறுபரிசீலனை செய்யணும் ஏன்னா ஒரு அரசு ஆரம்பிச்சது காங்கிரஸ் ஒரு மக்களின் மீது இல்ல இல்ல இது வந்து பொது சேவைக்கு இது வந்து தனியார் ரயில்வே என்பது நீங்க இன்னைக்கு கூட பார்த்தோம்னா ஏசி கோச்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த சாதாரண அதாவது அமிர்தசர்வ் கோச்சில் தான் மேஜர் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு முழுதாக அவர்களுடைய அடையாளம் காணப்படவில்லைன்றத சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்தியாவில் ஒரு சாதாரண மக்கள் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாகனமாக ஒரு போக்குவரத்தாக ரயில்வே திகழுது அதை வந்து நம்ம சேவை மனப்பான்மையோட இந்திய அரசு செய்யணுங்கிறத ஒரு நோக்கத்துக்காக சொல்றேன் தவிர இது ஒரு குற்றச்சாட்டா சொல்லல இல்ல எனக்கு அது புரியுது ஆனா என்னன்னா இது போன்ற இந்த யோசனைகள்லாம் ஏன் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியலையான்னு கேட்பாங்கல்ல சார் இல்லையே ஒன்பது வருடத்திற்கு முன்னாடி தனியாருக்கெல்லாம் ரயில்வே தாரை வார்க்கப்படல தண்டவாளம் தனியாருக்கு கொடுக்கப்படல நம்ம வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் நியாயமா பேசணும் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க அதான் நான் குறிப்பிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்னமோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் ரயில்வேயே தொடங்கின மாதிரி சொல்றீங்க நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நாற்பத்தி ரெண்டு ட்ரெயின் தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு பதினாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு அதுல எவ்வளவு இவங்க கொண்டு அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் உலகிலேயே உலகிலேயே இந்த ரயில்வேல அதிகமான மண்டலங்களோட அதிகமான பயணிகள் பிரயாணிக்கிறதுல உலகத்திலேயே நம்ம தான் நம்பர் ஒன்ல இருக்கிறோம் அதுல எந்த விதமான விஷயத்தையும் கிடையாது இன்றைக்கு ஒடிசால இந்த விபத்து நடந்த உடனே இன்றைக்கு மனிதாபிமானம் செத்துவிடவில்லை அப்படிங
அந்த எல்லோரும் அங்க உள்ள கிராம மக்கள் இத்தனைக்கும் அங்க உள்ள பக்கத்துல உள்ள கிராம மக்கள் கியூல நின்று பிளட் டொனேட் பண்ணதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் அதெல்லாம் ஒரு இன்றைக்கு ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களா நான் பாக்குறேன் ஏன்னா எல்லாவற்றையும் நம்ம மைனஸாவே சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல அதுல நிறைய நீங்க இன்னொன்று கேட்டீங்கன்னா ஒரிசாவை பொறுத்தவரை பேரிடர் மேலாண்மை அப்படிங்கிறதுல ஒரு மிகவும் சிறப்பு பெற்ற மாநிலமா இருக்கு ஏன்னா அடிக்கடி பேரிடரை சந்திக்கக்கூடிய மாநிலம் அது பாத்தீங்கன்னா புயல் வெள்ளம் அதிகமான புயல் அதிகமான வெயில் ஆமா அதனால அது பேரிடரை சந்திக்கக்கூடிய மாநிலம் அதற்காகவே நவீன் பட்நாயக் அவர்கள் வந்த பிறகு ஒரு அதிகபட்சமாக பேரிடரை சந்திக்கக்கூடிய வகையில திறமையானவர்களை ரெகுலரா அவங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த பயன்பாடு தான் இன்றைக்கு விரைவில் ஒரு மீட்பு பணிகளிலும் துரிதமாக செயல்படக்கு உதவியது அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த இடத்துல குறிப்பிட விரும்புறேன் ஏன்னா அரை மணி நேரத்திலேயே அங்க ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே போய் சேர்ந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பேரிடர் மேலாண்மை குழுவும் விரைவில் சென்று அவர்களை மீட்க உதவியிருக்காங்க அரை மணி நேரத்துல எல்லாமே போயிருச்சு எல்லாருமே போயிட்டாங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல இருந்து அவர்களை தொடர்பு கொண்டு இது சம்பந்தமாக என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் ஏற்பாடு செய்து விட்டு காலையில் இங்கு கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு சென்று அங்கு என்ன நடக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அறிவித்து விட்டு அதற்கான குழுவை அமைத்திருக்கிறார் நீங்க வந்து ஒரிசாக்கு கூட அங்க ஒடிசா மொழி தெரிந்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசரை அனுப்பிச்சிருக்காங்க நீங்க நீங்களோ நானும் உடனே சந்திரசேகர் சார் குழுன்னு சொன்ன உடனே என்ன ஏற்கனவே முப்பத்தி ஏழு குழு இருக்கு அதே மாதிரி இதுவும் செயல்படாத ஒரு குழுவா இருந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் அவங்களுக்கு வருதே சார் இல்ல இதுல நான் முன்பே தெரிவித்த மாதிரி இதுல அரசியல் எதையும் செய்ய வேண்டாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா இவர்கள் சென்று எல்லோரும் காப்பாற்றப்பட்டு தமிழ்நாடு வந்து சேர வேண்டும் காயப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கே கூட ஒரு பிளைட்ல கூட அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் உக்ரைன்ல இருந்த தமிழர்களை அழைத்து வந்ததுல இருந்து சூடானில் இருந்த தமிழர்களை அழைத்து வந்ததுல இருந்து மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பாடுகளை யாரு கூப்பிட்டு வந்தாங்க அந்த போர் நடந்த சமயத்துல அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கும் தெரியும் அது மாநில அரசா மத்திய அரசானு உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா அரசும் இல்ல இல்ல நீங்க இவர்கள் கூட இவர்கள் கூட மாநில அரசு கூட அங்க ஒரு இவர்களை அமைச்ச அமைச்சரை அனுப்பி பக்கத்துல பொலாரஸுக்கு கூப்பிட்டு வந்து அது அதற்கு பஸ் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி செய்ததெல்லாம் பார்த்தோம் இல்ல ஏர்போர்ட்ல ஏர்போர்ட்ல இந்த அமைச்சர் நம்ம நம்ம ஊர்ல இருந்து போனவங்களுக்கு என்ன நான் சொல்றேன் நான் அதையெல்லாம் இது கூட சேர்த்து இது பண்ண அரசியலாக்க விரும்பல நீங்க குற்றம் சாட்டணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தோட பேசுனா நான் அதற்கு பதில் சொல்ல விரும்பல அதனாலதான் அதனாலதான் நான் தெளிவா சொல்லிட்டேன் குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கணுங்கிறது நோக்கம் அல்ல அரசியல் ஆக்கணுங்கிறது நோக்கம் அல்ல இல்லங்க பல விபத்துக்களை இந்தியா சந்திச்சிருக்கு ரயில்வே விபத்துக்களை சந்திச்சிருக்கு ஆனால் இப்போது நடப்பது இன்னும் அதிகப்படியான கேள்விகளுக்கு உள்ளாக்குறதுக்கு அந்த கேள்விதான் இல்ல இல்ல சந்திச்சு ஒரே ஒரு கேள்வி அதை நீங்க அரசியல் நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து அவங்க எழுப்பின கேள்விதான் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிற நீங்க சிங்கப்பூர் ஜப்பானுக்கு எல்லாம் இங்க இருந்து போறீங்களே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அங்க போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மாரல் சப்போர்ட்டுக்கு நாங்க இருக்கிறோம்னு நீங்க ஏன் போல ஒரே சிம்பிள் கேள்வி அதத்தான் சொல்லியிருக்காரு ஏன் ஏங்க ஒரு அமைச்சர் போய் சொல்லியிருக்காரு இங்கிருந்து நேரடியாக அவர் ஒவ்வொரு இதையும் தொடர்பு கொண்டு பண்ணிருக்காரு இங்க வந்து அவரு அமைச்சரவை கூட்டம் கூட்டி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான வேலைகள்லாம் செஞ்சிருக்காங்க இங்க ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் கூட தயார் நிலையில வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அங்கு வந்து குறை குறைவான மருத்துவமனைகள் தான் இருக்கிறது அதனால் அவர்களை எல்லாம் இங்கு அழைத்து வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு கூட ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாராட்ட மனம் இல்லை என்றாலும் குறை சொல்ல தேவையில்லைன்றதுதான் என்னுடைய கருத்து இன்னொன்று ஜமீலா அம்மாவுக்கு அதை பற்றி எல்லாம் கருத்து இல்ல ஏன் சிங்கப்பூர் போனாரு ஏன் ஜப்பான் போனாரு ஏன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி கோடி வருது அதாவது <laughs> 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 அது வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தான் முன்னாடி இருந்திருக்கு அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா சதாப்தி இந்த ட்ரெயின் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எழுபது அந்த ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்க அது சரக்கு ரயில் அப்படின்னு சொல்றப்ப குட்ஸ் ட்ரெயினுக்கு எல்லாம் எழுபது டு எண்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இன்றைக்கு வந்தே பாரத் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுன்ற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நீங்க ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதற்கு தகுந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்
நான் ஒரு ஒரு ரயில்வே துறை இவர்கிட்டயே கேட்கறப்ப என்ன சொன்னாருன்னா ரயில்வே தண்டவாளங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் அவர் ஐயா கூட சொல்லிட்டு இருந்தார் ரயில்வே தண்டவாளங்கள் மெயின்டெனன்ஸுக்கு ஒரு பத்து ரயில் ஓடுற இடத்துல இன்னைக்கு நூறு ரயில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தண்டவாளத்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கான நேரம் கூட இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவலை சொன்னாங்க அந்த இடர்பாடுகளையும் வருங்காலத்துல சரி பண்ணணும் கண்டிப்பா இடர்பாடுகள் அப்படிங்கறதையும் இந்த விபத்து நமக்கு ஒரு படிப்பினையாக அப்படிங்கறது கண்டிப்பா இந்த பாடத்து இனி அதாவது ரெண்டு விஷயம் என்ன அந்த காலத்துல நீங்க அரியலூர் ரயில் விபத்தை பத்தி கூட ஐயா சொல்லிட்டு இருந்தாரு எப்படின்னா வெள்ளம் போனது ஏற்கனவே மூன்று ரயில்கள் சென்னையில இருந்து புறப்பட்டிருக்கு ரெண்டு ரயில் கிராஸ் ஆயிடுச்சு அதே வெள்ளத்துல மூன்றாவது ரயில் போறப்ப வெளிச்சம் இல்லாததுனால ரயில்வே துறை அந்த ஒரு ஓட்டுநர் வந்து பார்க்க முடியல அதனால அந்த இடத்துல போய் மூழ்கினதா தான் தகவல் இருக்கு ரயில்வே துறையில அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு வெளிச்சம் இருக்காது ரெண்டாவது நிலக்கரி பயன்படுத்தப்பட்ட ரயில் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்லாம் இருந்ததுனால அன்றைக்கு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு டெக்னாலஜி எவ்வளவோ வளர்ந்துருச்சு நம்முடைய டெக்னாலஜி பல லெவல்ல வளர்ந்துருச்சு இந்த கவாச் என்ற சொன்னது அந்த சொன்னதெல்லாம் சொன்னார்ல அதற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி இந்தியா முழுமைக்குமாக நீங்க செயல்படுத்தணும்னு சொன்னா ஒரு லட்சம் கோடி ஏன்னா அது வந்து டிஆர்டிஓ கண்டுபிடிச்ச ஒரு மிஷின் தான் அது ஒரு லட்சம் கோடி செலவாகும் என்ற ஒரு திட்டம் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு லட்சம் கோடி என்பது ரயில்வே துறையை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரே நாளில் செயல்படுத்த முடியவில்லை என்று சொன்னால் கூட ஒரு வருடம் எடுத்துக்கொண்டு கூட அந்த அந்த எல்லா ரயில்களிலும் விரைவு ரயில்களிலும் அதை செயல்படுத்தி ஒரு பயணிகள் பாதுகாப்பு என்பதை வந்து உறுதி செய்கிறார்கள் பாதுகாப்பு அரசு உறுதிப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியே இன்னும் என்னென்ன படிப்பினைகள்லாம் இருக்கு நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறோம் இந்தியாவே உலுக்கிய இந்த ஒடிசா ரயில் விபத்து நேரில் சென்று ஆறுதல் சொல்லியிருக்கிறார் பிரதமர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் நவீன் பட்நாயக் உதயநிதியை மட்டும் ஒடிசாவுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஜப்பான் சிங்கப்பூர் சென்று வந்த ஸ்டாலின் ஒடிசா செல்லாதது ஏன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் கருத்துரையாளர்கள் அவங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஜெயமிலா மேம் இப்போ இதில் ஆயிரத்தெட்டு படிப்பனைகள் இருக்குது அதை நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன் நீங்கள் இதை அரசியலாக பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏன் இது இது என்ன அரசியலாக ஆக்குறீங்களா இல்லை இவங்க ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க தானே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் நிர்வாகம் என்பது அவங்களுடைய கையில் தானே இருக்கு என்னதான் இன்னைக்கு அதிகாரிகள் இருந்தால் கூட அமைச்சகம் அது வழியாக வரக்கூடிய செயல்பாடுகள் இவங்களுடைய நிர்வாக திறம் கவர்னன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த கவர்னன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தானே இவங்க என்ன உத்தரவு சொல்கிறாங்களோ அதை அதிகாரிகள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அவங்க பண்ண போகிறாங்க அப்படி தான் இல்லையா என்னென்ன படிப்பினைகள் அப்படிங்கிறத மத்திய அரசு பார்த்துக்கிறோம் அதை நம்ம சொல்லலாம் சார் ஆனா அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நடந்த கொடூர கொலை சிங்கப்பூர் ஜப்பான் முதலீடுகளில்ப்பூர் ஜப்பான் முதலீட்டை ஈர்க்க போறாரா எப்படி ஒரு வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்து நம்ம ஊர்ல முதலீடு பண்ணுவாங்க இங்க எல்லா சோர்ஸும் இருக்கணும் டிராவலுக்கு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது லாஜிஸ்டிக்ஸில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்களா இல்லையா இப்போ இவ்வளவு பெரிய விபத்து உலக அளவில் எல்லா நீங்கள் தானே சொன்னீங்க எல்லா உலக தலைவர்கள்லாம் வந்து இதுக்கு இரங்கல் போட்டு ட்விட்டரில் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு அப்போ அங்கெல்லாம் போன முதலமைச்சர் இங்கே போகலைன்னா 
இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி சார் வருவாங்க அவங்க கேட்குவாங்களா மாட்டாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் வருவாங்களான்னு ஜனவரி மாதம் நடக்கிற கூட்டத்தில் பாருங்க இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்க இப்போ பாருங்க யார் அரசியலுக்குள்ள போகணும் நீங்கள் அரசியல் நீங்கள் தான் அவர் முழு அரசியல் பாதுகாப்பு <laughs> பயணிகள் பக்கமும் இல்ல கேள்வி கேட்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க கேள்வி கேக்குறாங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு நீங்க யாரு தெரியல என்னென்ன <laughs> 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 விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அங்கே போய் என்ன பண்ணார் சொல்லுங்க சார் நீங்க பட்ஜெட் ரயில்வே கோர விபத்தை விட்டுட்டு கண்டுபிடிக்கணும் யாரும் அதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் மாற்று கருத்தே கிடையாது எங்களுக்கு ஒரு மாரல் சப்போர்ட் இல்ல நிர்வாக இன்னைக்கு அங்க ஒரு விபத்து நடந்து நாளைக்கு வேற எங்காவது நடந்தா கூட எங்களுடைய நிலைமை இப்படிதானே அப்படின்னு ஏதாவது ஒருத்தங்க நினைச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கு யாரு பொறுப்பு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்து அந்த வாட்ச வாங்க முடியும் ஆனா ஸ்பீட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஸ்பீட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஓடுது இந்தியாவில் அதுக்கு மாட்ட வைக்க இல்லையா சார் இந்த ஒரு ட்ரெயின்ல டிக்கெட் வாங்கி பயணிக்கிற ஒரு சராசரி இந்திய குடிமகனா இந்த கேள்வி எனக்கும் இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லல அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க டிராவல் பண்ணிருக்கா எங்க ஊருக்காரங்க டிராவல் பண்ணி தெருவில் இருக்கிறவங்க டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க மேல நான் என்னத்த கேக்குறது நினைக்கல இருக்கு நான் சந்தேசேகர் பயணிகள் நல சங்கத்துல இருக்காதீங்க சார் திமுக நல சங்கம் எதிர்காலத்தில் இது போன்ற விபத்து நடக்க கூடாது இது போன்ற ஒரு விவாதம் நடக்க கூடாதுங்கிறதா எண்ணமே அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் யாரெல்லாம் அதுக்கு பொறுப்பு சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா இன்றைக்கு ரயில்வேல பனிச்சுமை இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாரும் சொல்றது புதிய தொழிலாளர்கள் வேலை வாய்ப்பு எடுக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அந்த பனிச்சுமையை முதல்ல குறைக்கணும் ஏன்னா அதுவே ஒரு பிரச்சனையா தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டாவது ஆளில்லா ரயில்வே கேட் இல்லாத ஒரு நிலை இந்தியாவில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சுதந்திரம் அடைந்ததில் இருந்து ஏன்னா இந்தியா ஒரு பெரிய நாடு பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பல லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணித்து ரயில்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறன ஒரே நாளில் எல்லாவற்றையும் பண்ணிவிட முடியாது ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஆளில்லா ரயில்வே கேட் குறைத்து கொண்டே வருகிறார்கள் அதை முழுவதுமாக நீக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாவது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டி கோலிஷன் இதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அது கோலேடு கவசம் கவாச்சின்றது வந்து கவசம்ன்றது தமிழ்ல சொல்றாங்க அந்த கவசத்தை வந்து 
வந்தே பாரத் ரயில் வழி மட்டும் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க வந்தே பாரத் ரயில் வந்து ஒரு சொகுசு ரயில் விமானத்துக்கு இணையாக டிக்கெட்டுகள் வாங்கி சொகுசு ரயிலாக சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஏழைகள் பயணிக்கின்ற ரயிலையும் கவனிக்க வேண்டும் அதிலும் இத்தகைய ஒரு பாதுகாப்பு கருவிகள் எல்லாவற்றிலும் பொருத்தப்பட வேண்டும் அது எவ்வளவு விரைவாக செய்யப்பட வேண்டுமோ அதை செய்யணும் அதே மாதிரி தண்டவாளங்கள் பராமரிப்பு இதிலெல்லாம் அசட்டையாக இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்த 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 விபத்தில் இருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அடுத்தடுத்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி விபத்துகள் நடக்கக்கூடாது அந்த விபத்து நடந்து அது குறித்த விவாதங்களிலும் நான் வரக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் கண்டிப்பா கண்டிப்பாக இதை மத்திய அரசு கடைபிடித்து இதனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இதன் மூலமாக நான் அறிவிக்கும் ஒரு கோரிக்கை கண்டிப்பா இந்த கோரிக்கையோட தான் இந்த அதுக்கான மெயின் இந்த நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கான மெயின் அப்செக்டிவே அதுதான் நன்றி சார் ரொம்ப சுருக்கமா இதுல நம்ம என்ன பாடம் கத்துக்கிட்டோம் என்னெல்லாம் பண்ணணும் இறந்தவர் குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் என்பது மத்திய சர்க்கார் நிர்ணயித்ததை ஒரு கோடியாக்க வேண்டும் நிர்வாக திறமையை சீர்படுத்த வேண்டும் தேர்ட் கிளாஸ்ல அந்த டாய்லெட் இன்னும் கிளீன் பண்ணல இன்னும் கிளீன் பண்ணு பல வருஷமா சொல்றோம் பத்து வருஷமா சொல்றோம் இப்போ பத்து வருஷமா இன்னும் கிளீன் பண்ணலன்னா அது கிளீன் பண்ணாதவனை தண்டிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கடுமையான நடவடிக்கை மூலமாகத்தான் இந்த விபத்தை தடுக்க முடியும் ஒன்று டிரைவர் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பயணம் பண்ற ஒரு ரயில் இன்ஜின்ல ஒரே ஒரு டிரைவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பயணம் பண்றோம் பத்தாவது நீங்க சப்ஸ்டியூட்டா இன்னொரு ஒருத்தர் இருக்காங்க சில ரயில் இருப்பாங்க சில ரயில் இருக்க மாட்டேன் இல்லை கம்யூனிகேஷன் வாங்கி இவர்களுக்கு தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு டிரைவரை இன்ஜின் டிரைவரை நியமிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கோர விபத்துகள் அநியாயமான விபத்துல தடுக்க கண்டிப்பா நன்றி நன்றி மேடம் ரொம்ப சுருக்கமா உங்களுடைய இறுதி கருத்து அதாவது இப்போ நம்ம இந்த பெரிய விபத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஜஸ்ட் எஸ்கேப் ஆயிருக்கிறோம் நேத்து நீங்க பாத்திருப்பீங்க கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் திருச்சிக்கும் விருதாசனத்துக்கும் நடுவில் வந்து ரெண்டு டயரை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து சமூக விரோதிகள் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயல் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதாவது நடந்திருக்கான்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம வந்து டைரக்டாக வந்து ஒரு துறையை சொல்லிடுவோம் தவறு இது சொல்லுவோம் அதை சொல்லுவோம் அதிகாரியை சொல்லுவோம் எதேதோ சொல்லுவோம் சில சமூக விரோதிகளுடைய சூழ்ச்சிகளும் ஏதாவது இருக்காங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லை அது பத இல்லை நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டிரைவர் அவர் பார்த்து கண்டுபிடிச்சு நாற்பத்தி விபத்துகள் நடந்து கடமையும் பொறுப்பும் கூட இருக்கிறது நிச்சயமா இருக்காது இல்ல நம்ம மறுக்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் நம் தமிழகத்தை சார்ந்த முறையில் தமிழக மக்களின் குரலாக தமிழகர்கள் தமிழர்களின் பிரதிநிதியாக முதல் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய தமிழக முதலமைச்சர் நிச்சயமாக அந்த இடத்துக்கு போய் சென்று பார்த்து தமிழக மக்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா நாங்க இருக்கிறோம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது உங்க ஆதங்கத்தையும் நான் பதிவு செய்ய இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்கவும் கூடாது இது அதுக்காகவே இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தவும் கூடாது அப்படிங்கிற அந்த சமூக அக்கறையோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நான் நிறைவு செய்கிறேன் கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ள கருத்துரையாளர்களுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்க